Hi guys, I am Xprof Jackson and welcome back to my YouTube channel. So in this video, we are going to review this monitor, the BenQ with model number GW2283. So it's a 22 inch LED panel. It's an IPS. So remember, meron tayong tatlong klase ng LED panels, the TN, VA, and IPS. When it comes to ano, the quality of the of the images and picture or multimedia that you are going to watch doon ka sa IPS panel okay napakaganda ng IPS panel okay so ito yung mga features or specification ilan sa specification ng monitor na to uh, it's a an IPS monitor ang kanyang contrast is 1000 is to 1 ang ratio and the uh, dynamic contrast ratio is 20 million is to 1. So, maganda yung ano, depth ng pictures dito or yung color depth. And then, uh, kanyang gray to gray response time is 5 milliseconds. So, okay siya, mabilis. Okay? Mabilis siya. Then, this monitor is a stylish monitor with eye care technology. Ibig sabihin yan, even without wearing this kind of eyeglass, ibig sabihin makakaiwas ka sa or may iwasan yung eye strain na nagdinudulot no blue light technology because of the eye care technology na meron dito sa BenQ na to. Okay. So, direction na tayo ngayon. No? So, enough na tayo dun sa specification and I know you are all excited especially kapag ikaw ay nakahanap na ng bibili mo at ito yung napili mo at gusto mong makita kung ano yung nature na then Let's unbox it. Okay. Okay, so una makikita natin dito is the, the stand. Okay, yung kanyang base stand. Ito po yan. Okay. Para paglagyan natin. And the next is yung kanyang warranty card, online water, warranty card and the CD which contains your user manuals and drivers. Okay. Niyan. And meron siyang kasama ang VGA cable. Okay? So this this monitor is a is a high definition. Ibig sabihin, ang kanyang resolution, ang maximum resolution niya is 1920 by 1080. So it's a full high definition monitor and IPS monitor. So napakaganda. So, bakit BGA? Kasi ang kanyang, kanyang, what you call this one, uh, mga ports consists of HDMI and a VGA port. So, ito yung binigay nila. But, sa akin, sa akin, bumili ako ng HDMI cable kasi I want to use the HDMI port. Gusto ko HD. So, natanggalin natin siya sa box. Next is, ito yung kanyang power cable. Ayan. So, ang kaganda nito, meron siyang fuse sa ilalim. So, ibig sabihin, pag nagkaroon ng something wrong with your power supply, then ito yung unang puputok. Ito yung AVR mo. And then, kasama niya is, of course, yung adapt. Ano, adapt. I mean, this stand. Ayan. So, ito ay partner no base is standard that's it so, papasok po natin na ganon then meron stand yung ating computer the next is meron tayong tinatawag na tanggalin na natin to so yun ito na po yung ating monitor pasan na natin so as you can see borderless sya Okay, so it's an IPS panel. Kailangan ako kasi borderless. And so, ilagay ko muna siya dito habang ina-assemble natin. So, ah, before we assemble, then basically, papakita ko yung kanyang mga ports sa likod. So, ayun. So, meron siyang dalawang HDMI and one sub then para sa si speaker, input then the output. Ayan. Okay, so, pang-headphone yung black, then line in yung 
yung ating kulay green siya na port ha ayan ayan to HDMI then the power port then of course yung mga buttons siya nasa baba okay and then napaka nipis naman nipis siya so okay next so we are going to assemble it para at least makita natin yung kanyang uh, output so ito Madali lang i-assemble kasi tatanggalin mo lang yung isang tornillo dito, yung screw. Basically, pupunin natin. Papasok natin to stand. So, pag napasok na natin, so maglalak yan. Okay, then, lagyan natin yung screw. pit natin kahit hindi mo nagamitan ng screwdriver kasi hindi naman niya hindi naman niya lulundag o maglalakad eh. Okay? Kung maglalakad yung monitor mo, then hindi may pit. Kailangan pa, siyempre naka-stay lang dyan yan. So, basically, hindi mo na kailangan ano, ang tawag dito? Gamitan ng screwdriver. Pipit lang lang kami, then this thing pwede na yan. Then, ayan. Panggalin na natin ito. Then, papakita ko sa inyo kung paano siya nilalagay sa stand. So, sa likod na lang. Sa likod, dapat kasi nyo. Ayan. I-shoot lang natin. Dito. Ayan. Tandaan lang. Okay. Ayan. Ano eh. I-tilt natin ito. Ayan din siya. Ayan. So, sa part ng ating ano, monitor is yung cable management. So, pwede mong ilagay dito yung kanya uh, cable. Papadaan mo siya dito para nakatago. Okay? Halimbawa ito, kapasok mo siya doon. Then, ganun, ganun. Gaganun mo lang yan. And then, ayan. so nakatago na yung cable mo. So, cable management ang tawag dyan. So, meron siyang feature na ganyan. So, since ang gagamitin ko yung HDMI, basically, I have to remove that. So, even the ano, power card, yun yung gagamitin mo. So, for example, ito. So, since, tignan ko kung pwede yung power adapter ko next, ha? So, sana pwede ito. So, medyo malaki-laki yung nakapagod. Pasok naman siya. Ayun. Pumasok siya sa ating adapter kasi hindi siya pwede doon sa outlet natin. Hindi siya kasya. So, patanggalin natin ito. Then, so, syempre, ito yung gagamitin ko kasi may fuse siya. Safe. For the safety of your monitor. Okay. Then, pa-plug ko na siya. Lagyan natin siya dito. test natin kung ano'y tsura ng kanyang video. So, yun yung purpose natin. Yung makita natin yung tsura na, na clear. Kung gaano ka clear yung picture. So, ayan. Let's turn it on. Turn it on natin. Ayun. Kasi ninyo, napakaganda ng monitor. Good. Ayan. So, it's borderless. Makapansin nyo, napakalinaw. Okay? Sobrang linaw. So, it's a high definition monitor. Napakaganda. Napaka clear and borderless. So, yan po yung, ito po yung BenQ 2283 model. So, it's a 22 inch monitor. So, if you like this video at nakatulong siya sa inyo sa pag-review ng BenQ monitor na to and you are planning to buy it, then please subscribe to my channel kasi napakarami ko pang ituturo na mga topics and IT na pwede makatulong sa inyo. Okay? So again, thank you.